朋友们，大家好，咱们又见面了。细心的朋友可能发现，咱们这背景啊，栏杆变成了白色。这是前几天我去买了油漆，然后呢，我们刷了一遍，可能还要再刷一两遍吧，才变成真正的白色。这个栏杆是二十多年前做的，所以呢，做工其实不太好。但是由于全部翻新，呃，工程太大，所以暂时呢，我就想这样。今后呢，我可能在这个楼顶上再铺一层新的、更加时尚的瓷砖，可能更好一些。现在呢，已经一点都不美观了。咱们今天呢，跟大家说一个比较怎么说呢，不太平常的话题，那就说说性别。在今天节目开始的时候，大家看这张图，你们觉得这个人是男的还是女的？我们看另外这张图，你们觉得这个人是男的？还是女的，我来说说吧。只要你说，比如说这个呢是男的，然后第二个人的照片是女的，那你的想法和我一样没有区别，就是我们传统意义上定义的这个人就是男的，那个人就是女的。不管是生物学定义的性别，还是社会学定义的性别，都没有错，对吧？这个人就是男的，那个人就是女的。我们知道呀，我们谈论性别的时候，一般来说是指生物性别，就是人出生的时候。那医生会告诉你，或者自己都看得见，对吧？带把的就是男孩，不带把的那就是女孩。但是这只是涉及到可能百分之九十九点九的地球人，还有一些例外，可能出生的时候他既有男性的特征，也有女性的特征。那这种孩子应该算什么性别呢？这是一个难题，很多人也忌讳，特别是作为年轻父母的啊，那个时候。作为父母，会帮这个刚出生的孩子选择一个性别，然后按照选择这性别，把他抚养成人，给这个孩子一生可能造成很大的一个困扰，另外一个呢，很大的负担，特别是心理负担，面临着很多社会压力等等。所以，生物性别只有两个，不是男的就是女的之外，理论上应该还有其他的性别，但是由于各种社会原因。在我们这个主流社会，不管是中国还是外国，以前极少有人谈论关于其他性别的问题。那这非常少数的人，他们的人权要不要受到保护呢？这个问题，我由大家去寻找答案。这几天在德国呢，发生了一件事情：德国联邦议院，也就相当于国会，通过了一项法案，叫自觉法案，赞成票三百七十四。反对票二百五十一，还有十一票弃权，所以这个法案得以通过。什么叫自觉法案呢？那就是在德国做一个成人，你可以自己决定自己的性别，就是说在当下你内心觉得你最适合什么性别，然后呢，你就可以信这个性别。怎么去实现呢？很简单，从今年十一月一日开始，你就有这个权利。你提前三个月。跟当地的民政局打招呼，到那天你就直接去民政局，去做一个口头的或者书面的声明就可以了。这样口头也可以。那天你就去那里说：“从今天开始，我想把我自己定义为男的，或者说从今天开始，我把自己定义为女的，因为我认为我现在是男的，或者我认为我现在是女的。”你就对当地的官员这样说就可以了。然后呢，他就。把你这个性别从他的电脑系统里面进行更改，就这么简单。但是有个例外，就说在国家出现战争的时候，那你男的性别就不能改变成女的，这应该是唯一的例外。因为在战时状态啊，一般是男的上战场，对吧？保家卫国一般是男的这个任务啊。但是为了防止有些人当逃兵。为了堵住这个法律漏洞，所以德国联邦议员从一开始就想到了这一点：堵死了，你别想把你的性别改来改去的。好，在德国不仅可以改性别，改性别就这样就完了吗？改了之后就永远不会再变化了吗？不是这样的。俗话说，我们这个世界有一种药没有卖，什么药？后悔药，对吧？但是恰恰是在德国。有后悔药可以吃，为了避免有些人一时头脑冲动、鲁莽做出决定，比如说原来本来是男的，然后呢，他早上起来觉得哎，我不想当男的了，我当女的了
，然后当了一年或者几个月，他有点后悔了，觉得当女的也并不那么轻松，然后呢，他又想改回来，行不行呢？但是在德国啊，这些联邦议员的人还是比较讲人权的啊。这里你用不用引号随你的便啊，我就是说出来，这个自觉法案这个法律有一条规定。每十二个月可以改一次自己的性别，注意啊，每十二个月，也就是二零二四年今年，你原来是男的，你可以改成女的，然后呢，明年这个时候你又可以改改回来，或者你可以改成一个其他的性别，比如说不男不女，或者说没有性别，也可以说没有性别啊，也就是说，一个人或者当局不能说你是男的，也不能说你是女的，无性别。对地球人大部分来说，这是匪夷所思的事情。但是呢，在德国，这已经是法律规定了啊。刚才说了，成人可以自己决定。那么还有小孩呢，或者十四岁以上的，但十八岁以下的人呢？德国自觉法案也做了规定，比如说十四岁以上、十八岁以下的，父母同意就可以了，就可以去改，而且可以自己去民政局拿着父母同意这个意见书去就可以了。十四岁以下的未成年人呢，也可以，就是他自己的父母帮孩子决定就可以了。德国为什么会通过这个法律呢？是不是吃饱了撑的呢？必须通过这个法律的原因是啊，一九八一年颁布的变性法规定，申请人必须提交两份心理报告，由专家鉴定之后给出了允许变性这个报告。到目前为止，在德国想要变性的人，他的门槛非常的高。要提交两份专家同意的报告，然后呢，由主管地区法院做出裁决，他们同意了，你才能去改你的性别以及你的名字。所以到目前为止，让这部分想改变自己性别的、不认同自己那个所谓生物性别的这些人呢，给他们造成很大的困扰以及心理伤害。所以德国联邦议员这次呢，是在一九八一年这个法律基础上做了修改，这点。到底是不是时代的进步呢？顺便说一下，在德国，二零一九年开始，德国呢已经在各种官方的文件当中、官方的表格当中有三种性别了，一个是男性，一个是女性，还有一个呢是各种性别，就是 diverse 这个词，各种各样的性别或者叫其他性别。但是性少数群体觉得这个 diverse 就是其他性别。他们对这个词呢不满意，这性少数各种各样的 NGO 啊，还有什么其他的团体协会呢，纷纷通过他们的影响力，在国会议员当中进行游说，然后就出现了这个自觉法案。在德国社交媒体上，有人列出了德国有几十种性别，大家猜猜有多少种性别呢？目前为止六十种，我数都数不过来，我只知道是。男性、女性，还有不男不女的，还有阴阳人，还有各种各样的其他的名字，我就不知道，不用一一把它列出来。反正在德国呢，社交媒体上列出了六十种不同的性别。听说美国更夸张，有九十七种，我不知是不是真的啊。而德国二零一九年开始，这三种性别在各种官方的文件当中，甚至在企业招聘的广告当中。也都列出来了，比如说我们招的人性别无所谓，既可以是男的，也可以是女的，还可以是 diverse 的啊。为什么企业它列出来？因为呢，企业的人怕犯法呀。有法律规定，如果你列出，如果你只列出男和女，那你就是对其他性别进行歧视，你就很可能会吃官司。而在西方国家，在德国，官司可是非常昂贵的。还有，我想在这里呢，给大家。扫一下盲吧，因为我发现呢，在主流社会当中，很多人对所谓的同性恋有一些误解，认为所有的同性恋，比如说男的就是娘娘的，女的就是有点像男孩子一样的性格。其实呢，只是对了一小部分，大部分男同志，也就是男同性恋，他们就像你我，或者是街上走的任何一个男性一样，你看不出来他的性别认同、性倾向。女孩也一样，比如说女童，如果是她不是特别打扮成男的，你也不知道她的性别认同是什么。而在我们的媒体当中，为了博眼球
，所以呢，总是把那些比如说特别娘的那些男的，把他拉出来作为报道的对象，就让主流社会呢默认哦，同性恋，那就是男的，非常的女性化，或者是男的想穿女性的衣服才是同性恋，其实真的不是那么回事。如果叫我说那个比例的话，至少可以这样说，百分之九十的男同性恋。在街上，如果你不问他的性倾向，你是看不出他到底是喜欢男孩还是喜欢女孩。说到德国这个自觉法案，我对他意见怎么样？我心里非常矛盾。一方面，我觉得这个法案是对人权的重视，因为呢，这些少数人，他们也有权利享受一种在社会当中平等的待遇，对吧？因为目前为止，我看到我们主流社会谈论他们非常的忌讳。另外一个可能也存在隐性的这种歧视，只不过我们作为性别，我用引号啊，正常的人可能体会不到被歧视，但是这种被歧视确实是存在的，所以让这些人可能在他们一生中真的承受很多的痛苦。所以从这方面来说，我觉得哈，这个法律有助于保护他们的人权。这点我觉得应该是值得肯定的，但是另外一方面，我又觉得，我只是讲德国的情况啊，德国社会有点走火入魔了，在德国几年来，整个社会浪费了很多的资源，行政资源、社会资源，在讨论如何使用正确的德语，来称呼这些性少数群体，就说他们既不是男的，也不是女的，这极少数人群。这少数的人，可能百分之一都不到，他绑架了百分之九十九的整个主流社会。在德国，真的花费了很多的时间，不管是媒体还是政府的公文，要用政治正确的德语去表述。他们认为，使用正确的政治正确的德语，那就是保护那些少数人的人权了。但是没有想到，整个社会浪费了多少时间、行政资源。去做这些所谓政治正确的事情，我觉得从法律角度来规定或者保障这些少数人的人权就够了。那为什么要从德国的语言对它进行改革呢？因为德语啊，它是一门非常奇葩的语言。它的名词当中有阳性、阴性，还有中性，有三个性别。然后呢，这三个性别现在也不行了啊，因为作为人类还有其他性别啊。所以呢，为了政治正确。然后呢？德国过去这几年都在讨论，用什么样的德语才能做出最好的、最政治正确的表述，就导致了有的用引号，有的用感叹号，有的用问号等等，反正挺奇葩的。我是坚决反对这样，为了这少极少数人的所谓的人权，然后呢绑架整个社会绝大多数人的，你说他的人权也好。说他们的自由也好，反正我认为呢是多此一举了。而且随着这个新的自觉法案生效，那今后整个德国社会的行政资源要浪费更多。从官僚体系来说，可以创造更多的工作机会，来管理，来弄这些事情。前面提到，二零一九年开始，德国呢有除了男女之外的第三种性别，也就有其他。为了与时俱进啊，所以德国的。政府机关呀、学校呀，或者体育俱乐部啊，特别是大的那种足球俱乐部，纷纷推出了第三性厕所。我们看这张图，这就是德国某个学校的。你看这些老师啊、学生啊，他们非常自豪地在这个第三性厕所里给大家做一个宣传，自豪地宣布咱们学校也有第三性厕所了。而且一些德国足球俱乐部也纷纷推出了自己的第三性厕所。咱们看看这个标志啊，第三性德国是用什么呢？男的是穿着裤子的，女的是穿裙子的。第三种性别呢，就是要一半裤子，要一半裙子，把它合起来就变成了第三性了。这是比较省事的做法。但是我又担心某一天，可能性少数群体其他的又不满意了，因为他们既不想穿裤子，又不想穿裙子，他们觉得自己被歧视了。看看到时会多出多少的幺蛾子吧。今天就这个自觉法案呢，我想把话题呢再说远一点。我发现啊，在西方选举制国家，一般来说，政客们啊，对国家大事，他们懒得去做。
或者没有勇气去做，因为去做了，他们觉得得不偿失。因为做一个有抱负的政治人物，你想为国家利益做考虑的话，可能你会想的比较长远一点。所以呢，要对现有体系进行改革。那现有的体系一般来说都有一些既得利益者，比如说德国属于一个福利社会，如果你要使德国的经济更有竞争力。那你作为一个政客或者政治人物，你会想法可能会砍，会砍掉一些所谓的福利，少养一些懒人。原来既得利益者那些不劳而合的人，你砍他们的福利，他们就起了造反呀，对吧？你作为政治人物，在西方选举制这种前提下，你没有选票，你屁都不是。你下次选不上了，那你再有政治抱负也没有用，对吧？所以，一旦遇到有阻力很大的东西，德国以及西方的政客是不敢去触碰的啊，因为到时他们的命运就是下台，对吧？识事者为俊杰，对吧？这部分人呢，他也想继续在，比如说德国国会上面吃香喝辣，拿着优厚的俸禄，他肯定不想被选下来啊，对吧？所以呢，一旦得罪选民的东西，这西方的政客很可能就不敢去碰这些政客。为了下次选举，要拿出自己的政治业绩啊，怎么办？所以呢，去弄一些不痛不痒的，但是呢，获得选票的东西，小敲小打。比如说，这个月，也就是二零二四年四月一日开始，德国大麻合法化了，这种就是能够获得选票的，但是对其他的人呢，又没有对他们权利造成某种伤害的这种这种政策，就可以去做，这种法律就就可以去颁布。所以德国呢就顺利通过了大麻合法化的法律。这部分人想吸大麻的，或者呢种大麻的，或者是与大麻或者是与毒品这治疗有关的，反正各个利益相关体吧，他们对这个法律是满意的。可能德国绿党是发起这个大麻合法化法案的这个政党，然后下次他就得到选票就更多了。这个自觉法案也一样，因为对主流社会。对主流群体一样，他们的权利没有受到限制。另一方面呢，少数的人群他们得到了新的权利，这是皆大欢喜的事情。所以这种政策、这种法案呢，就比较容易通过。而相反，那些对国家利益有用的东西，还有一些对国家前途有益的改革，就非常难推进了。有另外一个例子，我也可以告诉大家，比如说德国北溪管道被炸，对吧？我们地球人都能够想到，到底是哪个国家干的？但是呢，德国的国会，也就是德国联邦议院，就是不敢去触及这个话题，就是不敢通过法案要求调查后面的凶手。德国国会不敢，还有德国的媒体也不敢。反正，在德国的人就当睁眼瞎，好像什么事情都没有发生过一样。这是不是特别可悲呢？好了，朋友们，咱们今天的话题是关于性别的，就是生物性别，一般来说只有两种。但其实呢，如果你要深究的话，可能会更多。另外，在德国啊，还有社会性别，而这社会性别目前在社交媒体上有人列出了六十种性别。现在德国自觉法案通过了，十月一日开始生效，可能今后德国会多出数不清的各种各样的性别出来。到时德国到底会怎么样，我们拭目以待。在此呢，我抛一个问题给大家：如果你有选择。你想每十二个月变一次你的性别吗？还是你想永远保持你现在的性别不变？你觉得今后德国会乱套吗？比如说，你想上厕所，我今天觉得我是男的，然后我就去男厕所；明年我觉得我是女的，然后呢，我去进女厕所。从外表来看，是个妥妥的肌肉男，对吧？但是就是这个肌肉男认为，我就是女的呀，我想当女的呀。所以呢，我就是女的，我想进女厕所去。那如果他真的这样想，一个肌肉男，然后呢大摇大摆的跑进女厕所去，会不会惊吓那些真正的女士们呢？一想起这画面，我就觉得特别有喜感。好了，朋友们，你们觉得德国这个自觉法案是好还是坏呢？你赞成吗？你们觉得通过这个法案，让一部分少数人的人权得到了保护是好事吗？请大家踊跃发言。